स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में तो आज हम इस लेक्चर में एम सी क्यूज ऑन बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये हमारा जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का फोर्थ यूनिट है और इसका नाम है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल तो आज के इस लेक्चर में हम ये जो हमारा फोर्थ यूनिट चल रहा है इस पर हम एम सी क्यूज देख लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन द नेट लोडिंग इंटेंसिटी एट विच Neither the soil fails in shear nor there is excessive settlement of structure is called as option A allowable bearing pressure option B net safe bearing capacity option C safe bearing capacity option D gross safe bearing capacity right answer is allowable bearing pressure question number 2 the net soil pressure which can be safety applied to the soil considering only shear failure is called as option a ultimate bearing capacity option b net safe bearing capacity option c safe bearing capacity and option d gross safe bearing capacity the right answer is net safe bearing capacity question number 3 gross safe bearing capacity is equal to option a the net safe bearing bearing capacity plus the original overburden pressure option b the net safe bearing capacity minus the original overburden pressure option c both a and b option d none of these right answer is the net safe bearing capacity plus the original overburden pressure question number 4 the maximum gross pressure Which this soil can carry safety without shear failure is called as option A ultimate bearing capacity option B net safe bearing capacity option C safe bearing capacity option D gross safe bearing capacity right answer is gross safe bearing capacity question number 5 the ratio of the net ultimate bearing capacity to a suitable factor of safety is called as option a ultimate bearing capacity option b net safe bearing capacity option c safe bearing capacity option d all of the above the right answer is net safe bearing capacity question number 6 the maximum pressure which the soil can carry without risk of failure is called as option a ultimate bearing capacity ऑप्शन बी नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑप्शन सी सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब राइट आंसर इज सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन नंबर सेवन अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन ए अल्टीमेट बेरिंग वैल्यू ऑप्शन बी अल्टीमेट बेरिंग प्रेशर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर एट नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू ऑप्शन ए द ग्रॉस प्रेशर माइनस ओवर बर्डन प्रेशर ऑप्शन बी द ग्रॉस प्रेशर प्लस ओवर बर्डन प्रेशर ऑप्शन सी द ग्रॉस प्रेशर इन टू ओवर बर्डन प्रेशर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज राइट आंसर इज द ग्रॉस प्रेशर माइनस ओवर बर्डन प्रेशर क्वेश्चन नंबर नाइन द नेट इंक्रीजेस इन प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन That causes the shear failure of the soil is called as option A ultimate bearing capacity, option B net ultimate bearing capacity, option C safe bearing capacity, option D all of the above. Right answer is net ultimate bearing capacity. Question number ten: The gross pressure at the base of the foundation at which the soil fails in shear is called as option A ultimate bearing capacity. ऑप्शन बी नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑप्शन सी सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब राइट आंसर इज अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन नंबर इलेवन डैश इज द नेट बेरिंग प्रेशर विच कैन बी यूज फॉर द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन ऑप्शन ए नेट अलोवेबल बेरिंग प्रेशर ऑप्शन बी नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑप्शन सी सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑप्शन डी ग्रॉस सेफ बेरिंग कैपेसिटी राइट आंसर इज नेट अलोएबल बेरिंग प्रेशर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व रिटेनिंग स्ट्रक्चर 
does resist the lateral pressure exerted by the soil mass. This lateral mass is known as option A earth pressure, option B net safe bearing capacity, option C safe bearing capacity, option D none of these. The right answer is earth pressure. Question number 13. The material retained or supported by the structure is called as option A earth pressure, option B backfill, option C both A and B and option D none of these. The right answer is backfill. Question number 14. When the soil mass is not subjected to any lateral yielding is called as option A earth pressure, option B backfill, option C earth pressure at rest, option D active pressure. The right answer is earth pressure at rest. Question number 15. When the soil mass yields in such a way that it tends to stretch horizontally is called as Option A passive pressure, Option B active pressure, Option C earth pressure at rest, Option D all of the above. The right answer is active pressure. When the movement of the wall is such that the soil tends to compress horizontally is called as Option A passive pressure, Option B active pressure, Option C earth pressure at rest and Option D all of the above. The right answer is passive pressure. Question number 17. The assumptions of the Rankine's theory are Option A. The all yield about the base. Option B. The back of the wall is vertical and smooth. Option C. The ground surface is a plane which may be horizontal or inclined. And option D. All of the above. The right answer is all of the above. Thank you for watching this video. आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।